ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் ஸ்வே கிச்சன் நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மார்னிங் டு லன்ச் ரொட்டீன் ஃபோர் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஆஸ் யூஷுவல் என்னுடைய மார்னிங்கில் நான் வந்து என்னோடய ஸ்டவ்வை க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் வந்து குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் வந்து பால் ஊற்றி அது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வந்து காய்ச்சி எங்களுக்கும் என் பையனுக்கு வந்து பூஸ்ட் போக போகிறேன் ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நமக்கு வந்து காஃபி குடிச்சா தான் அடுத்த வேலை ஸ்டார்ட் ஆகும் வந்து நான் ஒரு அடுப்பில் வந்து பாலை காய்ச்சிக்கி நெக்ஸ்ட் அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா மூணு எக்கை போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி எக் சாண்ட்விச் பண்ணலான்னு சொல்லி ஐடியாவில் ஸோ எக்கை வேக வச்சுட்ருக்கேன் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்பினில் வந்து கவர் போட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன் கீழே வச்சா பையன் எடுப்பான்னு சொல்லிவிட்டு மேலே எடுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன் நைட்டு வாங்கிட்டு வந்த எக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியே இருந்துச்சு ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து எவ்வளோ கொள்ளுமோ அந்த அளவு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு மீதி உள்ள எக்ஸ் எல்லாம் தூக்கி ஃப்ரிட்ஜ் மேலே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ளது எல்லாத்தையும் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எக்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் என் பையனுக்கும் வந்து பால் காய்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு அதுக்காக பூஸ்ட் கலந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாத்தையும் மார்னிங் எஞ்சோடையே பார்த்திங்கன்னா சூடாக ஏதாச்சும் குடிச்சிட்டு வேலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் நல்லா ஃபீல் ஆகும் ஒரு ஃபீலு அதனால தான் நானும் வந்து சீக்கிர சீக்கிரமாக வந்து காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா விளக்கி வச்ச பாத்திரம் எல்லாத்தையும் அந்த நேரத்தில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ என்னோட குட்டியான வந்து ஸ்பேசிஸ் இல்லாத என்னோடய கிச்சனை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு அடுப்பில் வந்து ஜீரகத்தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் எனக்கு அடுத்த அடுப்பில் முட்டை வெந்துட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வாங்கிட்டு வந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அப்படி அப்படியே கடைஞ்சி அது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரேயில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் இடையில் பார்த்திங்கன்னா என் பையன் வந்து வம்பு பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஸோ எப்படியோ வந்து அவரை சமாளித்து எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு வாட்ரு பார்த்திங்கன்னா தீந்து போச்சு ஸோ வந்து வாட்ரு ஆர்டர் பண்ணும் அதுக்காக நான் வந்து ஃபோன் பண்ணி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முட்டை வெந்துருச்சு முட்டை வெந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு நான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாண்ட்விச் தான் எக் சாண்ட்விச்சு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முட்டை மட்டும் வெந்தால் போதும் வேறு எதுவும் குக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரொம்ப வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் அவ்வளோ சிம்பிளானது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ அதனால் வந்து நான் அதை அடிக்கடி பண்ணுவேன் முட்டை வெந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சின்னதாக இந்த ஃபோக்கை வச்சு நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கேரட் திருவி போட போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்து வந்து கேரட்லாம் வந்து குழந்தைங்க டக்குன்னு வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க என் பையன் வந்து வெறும் வாயிலாம் சாப்பிட மாட்டான் ஸோ அதனால் வந்து இதில் சேர்க்கணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் கேரட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து அரிஞ்சு போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அரிஞ்சால் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வந்து திரும்பி போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ சாண்ட்விச்சுங்கிறதுனால இந்த அந்த மாதிரி நான் வந்து திரும்பி போட்டுட்டு கேரட் திருவி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மயோனிஷ் எடுத்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டு அதோடு வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் மயோனிஸ் ப்ளஸ் வந்து தேவையான பெப்பர் கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் காரத்துக்காக ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் முட்டை 
அதோடு சேர்த்து லைட்டாக வந்து இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இதை வந்து எடுத்து வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் ஈஸியான எக் சாண்ட்விச் தான் ரொம்ப ஈஸியானது உட்காந்து சாப்பிட நேரம் இல்லாதவங்களுக்குலாம் அழகாக வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெட்டில் வச்சு இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அவங்க வந்து சாப்பிட்டுக்குவாங்க குழந்தைங்களுக்கு கூட டிஃபன் பாக்ஸ் ரெசிபி மாதிரி வந்து நீங்கள் அழகாக இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க பிரேக் டயத்தில் அழகாக சாப்பிட்டுக்குவாங்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் ஒன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இப்போ பெப்பர் போட்டிருக்கோம் பெப்பரோடு வந்து கொஞ்சமாக வந்து சுகர் ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து நான் அது மாதிரி பேக் பண்ணிட்டேன் அதை ஸோ அது மட்டும் பத்தாதுன்னு சொல்லிவிட்டு எப்போவுமே நாங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கிறது வளர்க்கும் ஆப்பிள் எடுக்கிறது ஸோ அதனால் ஆப்பிளை வந்து இந்த மாதிரி தோல் சீவி நடுவில் உள்ள அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுட்டேன் இதோட சேர்த்து நான் என்ன போட போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸ் தினமும் சாப்பிட்றது வளர்க்கும் ஸோ ரெண்டு டேட்ஸு ப்ளஸ் ஆப்பிள் வச்சு கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் என் குழந்தைக்கும் ஆப்பிள் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டேஸ்ட் இருந்தால் தான் வந்து சாப்பிடுவான் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சமாக அதுலேயே கொஞ்சமாக வந்து ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெட்டை வந்து அந்த ஓர எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து எக்கை வந்து அந்த வச்சு மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை வந்து வச்சு ரெடி பண்ணிடுவேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் குழந்தைங்க கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ஷுவராக வந்து இதை அழகாக கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஒன்ஸ் வந்து இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் அவங்களுக்கு பிடிச்சா மாதிரி ரெண்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதாங்க எனக்கும் என் பையனுக்கும் வந்து எக் சாண்ட்விச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதோட கூட சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ப்ளஸ் வந்து பெருச்ச பழமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீடு இந்த அளவு கலைஞ்சு கிடந்தது ஆஷ் யூஷ்வல் பையன் இருந்தாலே இப்படி தான் ஸோ அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் ஒவ்வொன்றா எல்லாமே ஒவ்வொரு இடத்துல கடைஞ்சி தனி தனி தனியாக ஸோ எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் என்னோட ஷேர் பண்ணிங்க காலையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ்லாம் போடுறது வளர்க்கும் ஸோ அதனால் சார்ஜ் போட்டுட்டு என் பையனை குளிப்பாட்டி ரெடி பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கிதனூரில் நான் என்ட்ரை ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒலைய வச்சுட்டேன் அதுதான் ஈஸியான வேலை ஸோ ஒலை வர்றதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என் கச் கிச்சனில் இந்த மாதிரி வந்து கலைஞ்சி கிடந்தது ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து அந்தந்த இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு விளக்க வேண்டிய பாத்திரம் எல்லாத்தையும் வந்து வாஷ் மிஷினில் போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒலை வந்துருச்சு ஒலையில் வந்து அரிசியை போட்டேன் இன்றைக்கி என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து ஒயிட் ரைஸு ரசம் நாட்டுக்கோழி பெப்பர் கிரேவி என் பையனுக்கு வந்து சளி இருக்கிறதுனால வந்து தேங்காய் பால் சாதம் அதாவது மஞ்சள் போட்டு சாதம் சளி இருந்துச்சுன்னா அது செஞ்சால் நல்லா போயிடும் அதனால் வந்து நான் தேங்காய் பால் சாதம் ஆக்க போகிறேன் அதுக்கு சைடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கறிவடகை சட்னி செய்ய போகிறேன் 
நாட்டு கோழி கிரேவிக்கு தேவையான வெங்காய தக்கை இலை எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டே வந்து அரிஞ்சு வச்சுட்டேன் மஞ்சள் போட்ட சாதத்துக்கு தேவையான வந்து தேங்காய் பாலில் தான் அதை செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் தேங்காய் பாலை ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தேங்காய் பாலை அரைக்கிறதுக்காக நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த படியில் பார்த்தீங்கன்னா அரைப்படி அரிசி தான் வந்து நான் ஆக்க போகிறேன் ஸோ ஒயிட் ரைஸ் ஏற்கனவே வச்சதுனால அரைப்படி அரிசி தான் கொஞ்சமாக ஆக்க போகிறேன் தேங்காய் பழம் ஊற்றி வடிகட்டி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அரைப்படி அரிசிக்கு ஒரு படி தண்ணி தான் ஊற்ற போகிறேன் அதாவது ஒரு படி தேங்காய் பால் ஒவ்வொரு அரிசிக்கும் ஒவ்வொரு இது பதம் மாறுபடும் ஸோ என்னோடய அரிசி வந்து கொஞ்சம் தண்ணி பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு படி தேங்காய் பாலும் கொஞ்சம் கூட ஒரு கா தேங்காய் பால் கா படி தேங்காய் பால் வந்து கொஞ்சம் கூட ஊற்றிக்கிறேன் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு படி அரிசி ஆக்குனீங்கன்னா ரெண்டு படி தேங்காய் பால் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ தேங்காய் பால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் மாதிரி மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கேன் இப்போ வந்து தேங்காய் பால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒயிட் ரைஸு அதை வடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் தேங்காய் பால் சாதம் செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் மாதிரி நெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் அதோடு சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு சின்னதாக ஒரு பட்டை அது நல்லா சூடு வந்து வெடி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி இஞ்சி பூண்டை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வதங்குறதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெந்தயம் ஏன் லாஸ்ட்டாக போடுறேன்னா முதலையே போட்டோன்னா கசந்து போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து லாஸ்ட்டாக போடுறேன் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணும் இல்லைனா வந்து கசப்பாக இருக்கும் சாதம் இப்போ வந்து அது நல்லா வெடித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் வந்து நல்லா கொதிக்கணுங்கிற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா வந்து கொதிச்சிச்சுன்னா வந்து திறந்து போயிடும் அதனால் வந்து இப்போ ஏன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசியை ஸோ அரிசியை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடலாம் அது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நான் அடுத்த அடுப்பில் குக்கரை வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் விட்டுட்டு ஒரு ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா போட்டு வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி இஞ்சி பூண்டை போட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டு வாசம் போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா இஞ்சி பூண்டு வாசம் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரு பழமாக ஒரு தக்காளி எடுத்து அரிஞ்சு இந்த மாதிரி போட்டாச்சு இது சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா தக்காளி வந்து மசிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழி அதில் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஆல்ரெடி இந்த ரெசிபி வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வந்து டீட்டெயிலாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து வதக்கியாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்க மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பக்கம் வந்து ரைஸ் ம தேங்காய் பால் சாதம் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே இதில் மசாலா வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் இது பெப்பர் கிரேவிங்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி பெப்பரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் ஒரு கா ஸ்பூன் வந்து பட்டை கிராம் தூள் போட்டு நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா பிரட்டிக்க வேண்டியதான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா பிரட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு தயிர் அதில் இருக்கிற தண்ணியை ஊற்றி நல்லா பிரட்டிக்கிறேன் ஸோ இந்த கிரேவியில் வந்து புளிப்பு இருக்காது தயிரோட புளிப்பு மட்டும்தான் பையனும் சாப்பிட்றதுனால இப்போல்லாம் நாட்டுக்கோழி தான் வாங்குறது ஸோ வந்து நான் இதுக்கு தண்ணி ஊற்ற மாட்டேன் எப்போவுமே கிரேவி மாதிரி பிரண்டா மாதிரி தான் எடுப்பேன் இது நாட்டுக்கோழிங்கிறதுனால வேக டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஏழு விசில் வர மாதிரி மூடி போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் சாதம் வந்து பாதி வெந்துருச்சு ஸோ அதை பிரட்டி போட்டு தம் போட்டு வச்சுட்டேன்
ஏழு விசிலுக்கு அப்புறம் நாட்டுக்கோழியும் வந்து நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக வெந்துருக்குது இதை வந்து இந்த தண்ணி சொன்ற அளவு நல்லா கொதிக்க விட்டு நல்லா பிரண்டா மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெடி ஆயிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் சாதமும் தம்மாயி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கறிவடக சட்னி செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் வந்து கறிவடகத்தை இந்த மாதிரி உளுத்து விட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் பிரட்டிக்கிறேன் ஆறினதுக்கு அப்புறம் மிக்சியில் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு நாலஞ்சு பல் வெங்காயம் அதாவது சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தூக்கி போட்டிருக்கேன் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு கொஞ்சம் புளி ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு காரம் போதும் அதனால் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் அரைப்படுறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி இதை போட்டு ஒரு ரெண்டு சுற்று விட்டு இந்த பதத்துக்கு எடுத்துக்க வேண்டியது இப்போ கறிவிடக சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்காய் பால் சாதம் அதாவது மஞ்சள் போட்ட சாதம் ஒயிட் ரைஸு ரசம் நாட்டுக்கோழி கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க ஆஃப்டர் லன்ச்சுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹாலு ரூமு எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அப்படி அப்படியே கடைஞ்சி ஸோ எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி விளக்க வேண்டிய பாத்திரம் எல்லாத்தையும் வாஷ் மிஷினில் போட்டு என்னுடைய அடுப்பு குடம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி பாத்திரம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு கிச்சனையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் லைட்டாக வந்து நான் மோ போடுவேன் ஸோ மோ போட்டு என்னுடைய எல்லா வேலையும் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் என்னுடைய வந்து மார்னிங் டு லன்ச் ரொட்டீன் ஃபோர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வந்து நிறையா விளாக்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்கு இன்னமும் அந்த மாதிரி விளாக்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை வந்து கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் வந்து நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார